ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சாப்டர் நைன் சர்க்கிள்ஸ்ல எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் டூல கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போறோம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீல வந்து உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பட் நான் இங்கே டயக்ராம் போடல ஏன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினை படிக்க படிக்க உங்களுக்கு டயக்ராமில் போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா சரிங்களா ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லை டயக்ராம் புரிஞ்சாதான் நம்மளால அடுத்த ஸ்டெப் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னொரு ஸ்மால் சஜஷன் முடிஞ்ச அளவு இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு புரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இஃப் டூ ஈக்குவல் கார்ட்ஸ் ஆஃப் ய சர்க்கிள் இன்ட்ரஸெக்ட் வித் த வித் இன் த சர்க்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு சரிங்களா இந்த சர்க்கிள்ல ரெண்டு ஈக்குவல் கார்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுது இப்ப இது ஒரு கார்டு வச்சுக்கோங்க ஏ பி அப்படின்னு ஒரு கார்டு ஏ பி சரிங்களா இதே மாதிரி சி டின்னு ஒரு கார்டு எடுத்துக்கோங்க இது சி இது டி சரிங்களா இதுதான் இன்டர்செக்ட் ஆகிற லைன் இதை வந்து நம்ம இன்னு வச்சுக்கோ சரிங்களா இப்போ சர்க்கிளுக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கும் ஓ சரிங்களா இது இருக்கட்டும் இப்போ இதை சொல்லிக்கேன் இஃப் டூ ஈக்குவல் கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் வித் த வித் இன் த சர்க்கிள் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரூவ் தட் த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் டு த சென்டர் இப்போ இந்த ஈல இருந்து சென்டருக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஜாயின்ட் ஆகுதா இந்த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட் இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ல இருந்து சென்டருக்கு மேக்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் வித் த கார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பார்த்தீங்களா இந்த ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா மேல உள்ள ஆங்கிளும் இந்த மே கீழே உள்ள ஆங்கிள் மேல உள்ள ஆங்கிளும் கீழே உள்ள ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கணும் ஈக்குவலா இருக்கும் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போறோம் கொஸ்டின் புரியுதுங்களா சரிங்களா அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண சொல்ற சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்ப நம்ம என் இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த டயக்ராம் தான் உங்களுக்கு புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இதை தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப நம்ம இதுல என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க ஒரு பெர்பண்டிகுலரா ஒரு சென்டர்ல இருந்து இந்த ஏபிக்கு ஒரு லைன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்படி கட் பண்ண போறோம் இது வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிளே எங்கேயுமே கிடைக்கல சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண போறோம் சரிங்களா சோ மேல ஒரு லைன் இன்டர்செக்ஷன் பண்ண போறோம் இந்த லைனை வந்து நான் எல்லுன்னு எடுத்துக்க போறேன் அதே மாதிரி சிடின்ற கார்டுக்கு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி இதுக்கும் சென்டருக்கும் இன்டர்செக்ட் பண்ண போறேன் இதை வந்து நான் எம்னு எடுத்துக்க போறேன் சரிங்களா இப்போ என்ன நான் செய்ய போறேன்றத உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் கன்சிஸ்ட் ஆகிற ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் என்னென்ன இஓஎல் அண்டு இஓஎம் இதை ரெண்டையுமே நான் கான்குருவன்ட்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் இந்த ஓஎம் ஓஎல் நான் கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு காமன் வே என்ன இருக்கு ஓஈன்னு ஒரு காமன் லென்த் இருக்கா ரெண்டு பக்கமும் மேலையும் கீழையும் சேர்த்து ஓஈன்ற ஒரு காமன் லென்த் இருக்கு ஸோ கீழே உள்ள சைடும் இந்த சைடு சைடும் ஈக்குவல் அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப இந்த கொடுத்துருக்க இப்போ இந்த இந்த இடத்து பாருங்க ஏபின்ற கார்டும் சிடின்ற கார்டும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவல் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏஇயும் டிஇயும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி ஏன்னா பெர்பண்டிகுலராக கட் பண்ணியிருக்கா ஓஎல்ன்றது பெர்பண்டிகுலராக கட் பண்ணியிருக்கு சிடின்றது ஓஎம் வந்து பெர்பண்டிகுலராக கட் பண்ணியிருக்கா நைன்டி டிகிரி அப்போ ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்தா இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் நான் என்ன சொல்லிடலாம் கான்குரண்ட்னு சொல்லிடலாங்களா கான்குரண்ட் சொல்லிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உள்ள இருக்கிற ஆங்கிள் ரெண்டுமே என்ன சொல்லிடலாம் ஈக்குவல்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம்னா எதை வச்சு சொல்லுவோம் கான்குரண்ட் பார்ட் ஆஃப் கான்குரண்ட் ட்ரையாங்கிள் வச்சு சொல்ல போகிறோம் ரைட்டுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க கொஸ்டினோட ஆன்சர்க்குள்ளே போகலாம் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் குவாடினேட்டர்ஸ் இதில் எல்லாத்துக்குமே மூணு ஸ்டெப்பு ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிவன் ரெண்டாவது டு ப்ரூவ் மூணாவது ப்ரூஃப் சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்க்கிளில் மட்டும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்க்கிள் என்ன ஏன் வச்சுக்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே இப்ப முதல் கிவன் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்துருங்க சரிங்களா கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் ஏபி
ப்ரூவ் தட் த லைன் ஜாயினிங் த மிட் பாயிண்ட் அண்ட் இன்டர்செக்டிங் லைன் சரிங்களா இதுதான் எல்இஓ இந்த லைன் எல்இஓ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எம்இஓ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளாக் கலர் மார்க்கரில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ட்ரா ரெண்டு விஷயம் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஓஎல் ஒன்று ஓஎல் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கு ஏபிக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கு அடுத்து ஓஎம் ஓஎம் எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கு சிடின்ற கார்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளோதான் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது வேற ஒன்றும் பண்ணலை சரிங்களா இப்போ பாருங்க ப்ரூஃப் பாருங்க ப்ரூஃப்ல இன் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்க சொன்னேன் என்னென்ன ஓஇஎல் ஓஇஎம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்க போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் ஓஎல்இ அண்டு ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்இ ஓஎம்இ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் என்ன இருக்குன்னா இது வந்து என்ன டி எவ்வளோ ஆங்கிள் பெர்பண்டிகுலர்னா எவ்வளோ ஆங்கிள் வரும் நைன்டி டிகிரி பெர்பண்டிகுலர்னா எவ்வளோ ஆங்கிள் வரணும் நைன்டி டிகிரின்னு வரும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்போ இதில் ஆங்கிள் ஓஎல்இயும் ஆங்கிள் ஓஎம்இயும் எவ்வளோ இருந்துச்சு நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சா ரைட்டுங்க பெர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரி ஓஎல் ஓஎம் இது ரெண்டும் என்னவா இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவல் எதனால் ஈக்குவல்னு சார் சொன்னேன் ஞாபகப்படுதுங்க ஈக்குவல் கார்ட் ஆர் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இது ப்ராப்பர்ட்டி சரிங்களா ஈக்குவல் கார்ட் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு கார்டு ஈக்குவலாக இருந்தா அதோட சென்ட்ரல் இருந்து எடுக்கிறதும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் மூணாவது ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே காமனான பாயிண்ட் என்ன ஓஇங்களா ஸோ ஓஇ ஈக்குவல் டு ஓஇ இது ரெண்டும் என்னவா இருக்கு காமனா இருக்கு அதாவது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே ஓஇ ஓஇ காமன் ரைட்டுங்களா இப்போ இது பாருங்க இது ஆங்கிள் இது சைடு இதுவும் சைடு அப்போ ஸோ என்ன எழுதலாம் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஓஎல்இ இஸ் கான்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்இ எழுதிடலாமா எப்படி கான்குரன்ட் பை சைடு ஆங்கிள் சைடு ரெண்டு சைடு ஒரு ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் கான்குரன்ட் சரி கான்குரன்ட் இந்த ரெண்டு சைடும் கான்குரன்ட் இது இதுவும் நைன்டி டிகிரி அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கும் சேமா இருக்கும் எல்லோட ஆங்கிளும் அதாவது ஈயோட ஆங்கிள் மேல உள்ளதும் கீழே உள்ளதும் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ ஆங்கிள் ஓ எல் இஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எம்இஓ எதை வச்சு சொல்வீங்க பை கான்குரன்ட் பார்ட் ஆஃப் கான்குரன்ட் ட்ரையாங்கிள் ரைட்டுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸிங்களா சரிங்களா கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மட்டும் நல்லா கவனமாக வச்சு படிங்க ரொம்ப ஈஸியானதாக மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க என்ன இருக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க சரிங்களா உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்